সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ স্বাগত সবাইকে আমাদের স্কুলে আমি ফাহাদ আজকের এই ভিডিওটা বা এই টিউটোরিয়ালটা দিয়ে এইচএসসির স্টুডেন্টদের এইচএসসির অ্যাকচুয়ালি বায়োলজির বটানি এবং জুলজির ধারাবাহিকভাবে যতগুলা চ্যাপ্টার আছে বইয়ের মধ্যে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারকে ম্যাক্সিমাম ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করে বিস্তারিতভাবে আমি আমার আমাদের স্কুলের চ্যানেলে আমাদের এমন একটা প্লেলিস্ট করতে চাই যেখানে আই হোপ যে আমি আর এই ভিডিওগুলোতে স্টুডেন্টরা যখন স্টাডি করবে আমি ওই অ্যাসপেক্টে প্রত্যেকটা ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব যে শুধুমাত্র এইচএসির স্টাডি টাইমিংটার মধ্যে শুধুমাত্র পরীক্ষায় অ্যান্সার ভালো করার জন্যই না মেডিক্যাল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য যাতে স্টুডেন্টের কিছুটা হলে উপকার হয় সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই আমি চেষ্টা করব এই সিরিজে যতগুলো ভিডিও আপলোড করব আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি ম্যাক্সিমাম এক্সপ্লানেশন দিয়ে প্রত্যেকটা জিনিসকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব প্রথমেই আমি হিউম্যান স্কেলেটন দিয়ে কেন স্টার্ট করলাম এইচএসি জুলজির বইটার মধ্যে যতগুলো অধ্যায় আছে প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত এর মধ্যে সবচেয়ে বেসিক যে পড়াটা সেটা হচ্ছে হিউম্যান বডি এই হিউম্যান বডিটাকে এত বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়া লাগবে যে যারা মেডিকেলের জন্য চিন্তা করেছ ইন্টারমিডিয়েটের শেষের দিকে এসে বা ইন্টারমিডিয়েটে থাকাকালীন সময় অথবা ইন্টারমিডিয়েটের আগেও অনেক ফ্যামিলির একটা স্বপ্ন থাকে যে ফ্যামিলিতে একজন নাম করা চিকিৎসক হবেন বা ডাক্তার হবেন সো ওই যে স্টুডেন্টরা যে নিজে থেকে পছন্দ করে বায়োলজি পড়ে যাদের বায়োলজি পছন্দ না তাদের বলছি না এই কথাটা এই জন্য বলে নিলাম অনেক স্টুডেন্ট আছে বায়োলজিটাকে অপছন্দ করে বাট কিছু স্টুডেন্ট আছে ফরচুনেটলি যাদের বায়োলজিটা ভালো লাগে এই যে নিজের মন থেকে যে ভালো লাগার বিষয়টা এই বিষয়টা যে ধারণ করছে তাদের জন্য বলছি যে আমাদের দেশে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলি আমাদের দেশে কিন্তু সামনে অনেক ভালো ভালো ডাক্তার এখনও আছেন অনেক ভালো চিকিৎসক অনেক ভালো প্রফেশনাল দিক থেকে বলবো প্রফেশনাল স্কিলড অনেক ভালো ডক্টর আমাদের দরকার বা অনেক ভালো চিকিৎসক আমাদের দরকার এই ভালো চিকিৎসক শব্দটার আগে যেই পরিমাণ পরিশ্রম একটা মানুষের বা একটা মেডিকেল স্টুডেন্টের করতে হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নট ইন দিস কন্টিনেন্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা স্টুডেন্টের যে পরিমাণ স্টাডি প্রেশার নিতে হয় এটা কম্পারেটিভলি অনেক বেশি অন্যান্য অ্যাসপেক্ট বা অন্যান্য স্টাডি সাইটের তুলনায় কারণ হচ্ছে এই নলেজটা এই নলেজটা এত বেশি পরিমাণে নিখুঁত হইতে হবে যে এখানে বিন্দু মাত্র কোনো অ্যাকচুয়ালি বিন্দুমাত্র কোনো ফাঁকি দেওয়ার কোনো অবকাশই নাই মেডিকেল সেক্টরে বা একটা স্টুডেন্ট যখন মেডিকেলে ভর্তি হয় তখন তার জীবনের ফার্স্ট স্টেপে যখন সে অ্যানাটমি ফিজিওলজি নিয়ে স্টার্ট করে পড়াটা তখন যে সকল নতুন ওয়ার্ডগুলা সামনে আসে সেগুলাকে আত্মস্থ করা সেগুলাকে অন্তর থেকে ফিল করে বোঝার জন্য যে ডেডিকেশন দরকার হয় যে স্ট্র্যাটেজিটা মেনটেন করতে হয় সেই স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে পড়াশোনাটার প্রতি ভালোবাসাটা তৈরি হবে না আর এই অ্যাটলিস্ট এই সেক্টরে এই মেডিকেল সেক্টরে যদি ভালোবাসাটা না তৈরি হয় পড়ার প্রতি একদম সেলুলার লেভেলে যদি জিনিসটাকে এক্সপ্লেনেশনটা যদি না বোঝা যায় তাহলে প্রফেশনাল সেক্টরে গিয়ে বা প্রফেশনাল এরিয়াতে গিয়ে অনেক ভালো করা যায় না তো সেদিক থেকে চিন্তা রেখে আমি প্রথমে একটু বড় ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে ফেলছি আমি এইটা দিয়ে স্টার্ট করতে চাই হিউম্যান স্কেলেটন দিয়ে স্টার্ট করতে চাই কারণ হিউম্যান বডির যতগুলো সিস্টেম ইন্টারমিডিয়েট লেভেল আলাপ করা হয়েছে সেটা আসলে খুবই কম অনেক কম শুধুমাত্র একটা স্টার্টিং দেওয়া হয়েছে মেডিকেলের ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে গেলে যখন ফিজিওলজি হিউম্যান ফিজিওলজিটা পড়তে হয় কমেডি মেডিসিন পড়তে হয় অ্যানাটমিটা পড়তে হয় তখন বোঝা যায় যে কত বড় অ্যাসপেক্টে একটা স্টুডেন্টকে স্টাডি করতে হয় হিউম্যান বডিকে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে তোমরা যারা ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্ট তোমরা বইটার মধ্যে যতটুকু দেখছ এটা অ্যাকচুয়ালি পুরা হিউম্যান বডিটাকে বোঝার ক্ষেত্রে পার্সেন্টেজ হিসাব করলে অনেক অনেক ছোট পার্সেন্টেজ হবে সো আগে এই ইন্টারমিডিয়েট লাইফে তোমরা যারা একজন ভালো চিকিৎসক হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি দয়া করে 
জুলজি বইয়ের হিউম্যান বডির যতগুলো চ্যাপ্টার আছে হিউম্যান ফিজিওলজি যতগুলো চ্যাপ্টার আছে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারকে একদম বিন্দু মাত্র কোনো ছাড় না দিয়ে পড়তে হবে সেদিক থেকে চিন্তা করে প্রথম আজকের এই ফার্স্ট ভিডিওটা দিয়ে আমি স্টার্ট করব এই সিরিজ হিউম্যান স্কেলেটন দিয়ে স্টার্ট করব এবং আমি একটা পোস্টার এখানে লাগিয়েছি এবং এটা অ্যাকচুয়ালি একটা হিউম্যান বডি বা হিউম্যান স্কেলেটনের একটা চিত্র এবং এই চিত্রটা দিয়ে আমি চেষ্টা করব যে আমি এখানে টোটাল দুশো ছয়টা হারের নামগুলো লিখেছি এবং এই ভিডিওটার মাধ্যমে আমি তোমাদের কাছে অন্তত দুশো ছয়টা বোনসের নেমিংটা এবং এদের পজিশনটা এবং এর বডির কোন জায়গায় কোন বোনটা আছে এটাকে একটু তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে চাই যদি তোমাদের আমি জানি যে ইন্টারমিডিয়েটের ক্ষেত্রে এই এই অধ্যায়টার মধ্যে যে পরিমাণ নতুন নতুন নাম সামনে আসে সেগুলো খুবই কঠিন কিন্তু মনে রাখতে হবে একমাত্র মনে রাখার একটাই উদ্দেশ্য এটা হচ্ছে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস না করলে বারবার ওয়ার্ডগুলোকে মনে না রাখলে এই ওয়ার্ডগুলো মনে থাকবে না কারণ এগুলো একটু ডিফারেন্ট ওয়ার্ড এবং ডিফারেন্ট নাম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথের ক্ষেত্রে তোমরা যেই ফিলিংসটা আসে এইখানে একটু ফিলিংটা ডিফারেন্ট হয় আমি পার্সোনালি আমি বলছি তোমাদের হয়তো ডিফারেন্ট হতে পারে সো এই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি এই হিউম্যান স্কেলেটনের মধ্যে যে টোটাল দুশো ছয়টা হার আছে এই দুশো ছয়টা হারকে বোঝার জন্য আগে মনে রাখতে হবে যে হিউম্যান স্কেলেটনকে দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় ওয়েল ফার্স্টে আগে এতটুকু বলা দরকার যে স্কেলেটন মানে কি স্কেলেটন মানে হচ্ছে একটা কঙ্কাল আমরা যেমন বটানি ফার্স্ট চ্যাপ্টারে যখন তোমরা সাইটো স্কেলেটন পড়েছো তোমরা জানো যে কোষার একটা কঙ্কাল থাকে ঠিক স্কেলেটন শব্দটা দিয়ে একটা অবকাঠামো বোঝানো হয় বা একটা স্ট্রাকচার বোঝানো হয় তো হিউম্যান স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসটা বুঝবো সেটা হচ্ছে হিউম্যান স্কেলেটন আর স্কেলেটনের এক দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল স্কেলেটন আর একটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটন অ্যাক্সিয়াল স্কেলেটন বলতে এই যে চিত্রটা এই যে এই যে ক্র্যানিয়ামটা হুম এই যে ক্র্যানিয়াম বা করটিকা যেটা আছে বা এই যে মুখমণ্ডলের যে অস্থি বা এই যে টোটাল যে উপরের অংশটা এটা থেকে শুরু করে অক্ষ বরাবর যেই বোন্সগুলো আছে অ্যাক্সিস বরাবর হুম অ্যাক্সিস বরাবর যে বোন্সগুলো আছে এটার নাম হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল স্কেলেটন বা অক্ষীয় কঙ্কাল এবং এই অ্যাক্সিয়াল স্কেলেটন আছে আমাদের বডিতে একটা পারফেক্ট হিউম্যান বডিতে আশিটা এই যে আশিটা বোন্স এই আশিটা বোন্স না অ্যাকচুয়ালি আশিটা আশিটা অস্থি আছে কিন্তু আশিটার নাম নাই কারণ অনেকগুলো একটা একটা করে আছে তো সো এই যে নামগুলো আছে এই নামগুলো মনে রাখতে হবে এবং বডির কোন জায়গায় এটা আছে সেটাও মাথায় রাখতে হবে সো সেদিক থেকে আমি আগে থেকে একটু লিখে রেখেছি এটা তোমাদের বইও আছে ছকটা তবে এই টিউটোরিয়ালটাতে আমার ফার্স্ট টার্গেট থাকবে যারা দেখছো তাদের অ্যাটলিস্ট যাতে দুশো ছয়টা নাম মনে থাকে ওকে লেট স্টার্ট এই যে অক্ষ বরাবর যেই স্কেলেটনটা এটার নাম হচ্ছে অ্যাক্সাল স্কেলেটন আর এই যে দুই হাত মানে আমাকে যদি দুই হাত এরকম করা হয় তাহলে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আর এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এই দুই হাত আর এই দুই পা আলাদা করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটন বা উপাঙ্গিক কঙ্কাল শব্দটা হচ্ছে উপাঙ্গিক কঙ্কাল আর একটা কথা বলে দিচ্ছি ইন্টারমিডিয়েটে তোমরা অনেক বেশি পরিমাণে ইংলিশ ওয়ার্ড বা ইংলিশ টার্মগুলোকে লেখার মনে রাখার প্র্যাকটিস করবা কারণ হচ্ছে যখনই তুমি ইন্টারমিডিয়েট থেকে যেই তুমি ইউনিভার্সিটি বা মেডিকেল মেডিকেলের পাটা দিবা সেখানে কিন্তু সব সময় ইংরেজি টার্মগুলো ওয়ার্ডগুলো মাথায় আসতে থাকবে তো এখন থেকে প্র্যাকটিস করলে ওই সময়টাতে তোমার অনেক বেশি উপকার হবে কারণ তুমি যখন মেডিকেল সেক্টরে প্রবেশ করবা তোমার হানড্রেড পার্সেন্ট মাথায় রাখতে হবে যে তুমি জ্ঞানের সমুদ্রে টার্মিনোলজির সমুদ্রে তুমি সাঁতার দেওয়া স্টার্ট করলা কুল কিনারা খুঁজে পেতে গেলে অনেক স্টাডি করতে হবে লর্ড অফ স্টাডি লর্ড অফ হার্ড ওয়ার্ক লর্ড অফ গ্রুপ স্টাডি লর্ড অফ ফিগার্স সো সেই ফিগার্সগুলোকে ভালো মতো পারতে গেলে পরীক্ষার হলে হানড্রেড পারসেন্ট এফিসিয়েন্টলি নিখুঁতভাবে অ্যান্সার করতে গেলে এই ইন্টারমিডিয়েট থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে সো এই যে অ্যাকজেল স্কেলেটন এই যে অক্ষীয় কঙ্কাল যে আশিটা আছে এর মধ্যে আমরা পাঁচটা ভাগ করেছি পাঁচটা ভাগ করাই আছে অ্যাকচুয়ালি একটা হচ্ছে ক্র্যানিয়াম ক্র্যানিয়াম বলতে এই যে মাথার অংশটাকে আছে একটু আগে উচ্চারণ করেছি এই ক্র্যানিয়াম অংশটাকে বলা হয়েছে এবং এই ক্র্যানিয়াম অংশের মধ্যে এই ছয়টা বোন আছে 
এই ছয়টা বোনের মধ্যে ফার্স্টে হচ্ছে ফ্রন্টাল প্যারাইটাল টেম্পোরাল অক্সিপিটাল স্ফেনয়েড অ্যানেথময়েড তাহলে নামগুলো কি কি মনে রাখতে হবে ফ্রন্টাল প্যারাইটাল অক্সিপিটাল টেম্পোরাল স্ফেনয়েড অ্যাথময়েড হ্যাঁ এই বোন্সগুলো আছে এখন এই টোটাল ছয়টা অ্যাকচুয়ালি প্যারাইটাল অ্যান্ড টেম্পোরাল বোন হচ্ছে দুইটা করে থাকে দুই পাশে দুইটা করে থাকে আমি একটু তোমাদেরকে দেখাতে চাই অ্যাকচুয়ালি এই যে হিউম্যান স্কেলেটন এই হিউম্যান স্কেলেটনের আমি এটা আমি আমি আগেই ফেসবুকে বলেছি যে টোটাল অংশটাকে আমি একটু বেশি সূক্ষ্মভাবে চেষ্টা করব এক্সপ্লেন করার এই হিউম্যান স্কেলেটনের ভিতরে এই এই ক্র্যানিয়ামটার ভিতরে কোথায় কি হার আছে সেটাকে আমি একটু ইন্ডিকেট করে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এই ফ্রন্টাল বোন প্যারাইটাল বোন টেম্পোরাল বোন অক্সিপিটাল বোন স্পেনয়েড এথময়েড কোথায় কি আছে সেটাও আমি এক্সপ্লেনেশন করে দিব আগে তোমাদের উচিত হবে নামগুলাকে একটু মাথায় রাখা আগে একটু মুখস্থ করা নিন তারপর আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেন করা ট্রাই করছি সো এই যে ফ্রন্টাল প্যারাইটাল টেম্পোরাল অক্সিপিটাল স্পেনয়েড এথময়েড দিজ আর দ্য বোনস দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ফ্রন্স দ্য ক্র্যানিয়াম জাস্ট আপার পার্ট অফ দ্য বডি এই যে আপার পার্ট অফ দ্য বডি তৈরি করছে এই বোন্সগুলোর মধ্যে ফ্রন্টাল একটা প্যারাইটাল একটা দুইটা টেম্পোরাল দুইটা এবং অক্সিপিটাল স্পেনয়েড এবং অ্যাথময়েড একটা করে সো এই টোটাল আটটা বোন আছে ক্র্যানিয়ামে ওকে অ্যান্ড দেন ফেসিয়াল বোন্স ফেসিয়াল বোন্স হচ্ছে যেগুলো একদম আমাদের মুখের মধ্যে যে বোন্সগুলো আছে এই বোন্সগুলো অ্যাকচুয়ালি আছে টোটাল চোদ্দোটা তাহলে এই চোদ্দো আর আট এই হচ্ছে বাইশটা হুম এই টোটাল বাইশটা বোন অ্যাকচুয়ালি ক্র্যানি এবং ফেসিয়াল বোন এটা ফর্ম করছে এরপরে তো দাঁত তো আছে একটু পরে ব্যাখ্যা করছি সো ফেসিয়াল বোন্সের মধ্যে কি কি আছে ম্যাগজিলা ম্যান্ডিবল জাইগোমেটিক বোন্স নেজাল বোন্স ল্যাক্রিমাল বোন্স ইনফেরিয়াল নেজাল কঙ্কা ভোমার অ্যান্ড প্যালাটাইন এই যে টোটাল আটটা বোন্স আছে ম্যাগজিলা ম্যান্ডিবল জাইগোমেটিক বোন নেজাল বোন ল্যাক্রিমাল ইনফেরিয়াল নেজাল কঙ্কা ভোমার অ্যান্ড প্যালাটাইন না দ্য কোয়েশ্চেন ইজ এই বোন্সগুলো কোথায় আছে একটু পরে ব্যাখ্যা দিচ্ছি আসলে এগুলো কোনো একটা দিয়ে স্টার্ট করলে এই ভিডিওটা শেষ করা যাবে না কিন্তু আমি প্রথমেই বলে নিচ্ছি আমি ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আলাপ করছি বা করতে চাচ্ছি সো ইন্টারমিডিয়েট বইটার মধ্যে টেক্সট বুকে যেই পরিমাণ শব্দ উচ্চারণ করা আছে এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার চেষ্টা করব বাট এটার পরে আরও অনেক অনেক স্টেপ সামনে গিয়ে পড়তে হবে সো নামগুলো আরেকবার মনে রাখতে হবে সো ফার্স্টে হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল স্কেলেটনের মধ্যে প্রথমে হচ্ছে ক্র্যানিয়াম সো ক্র্যানিয়ামের মধ্যে কি কি আছে ফ্রন্টাল টেম্পোরাল অক্সিপিটাল প্যারাইটাল এথময়েড স্পেনয়েড এবং ক্র্যানিয়াম ক্র্যানিয়ামের শেষে যে ফেসিয়াল বোন আছে ম্যাক্সিলা ম্যান্ডিবল জাইগোমেটিক বোন নেজাল বোন ইনফেরিয়র নেজাল কঙ্কা ভোমার অ্যান্ড প্যালাটাইন সো এই যে ল্যাক্রিমাল নেজাল থেকে শুরু করে এই অংশগুলো এগুলোর প্রত্যেকটার কিন্তু একটা স্পেসিফিক লোকেশান আছে আমি একটু পরে তোমাদের আমার যেই সে ডামিটা আছে এটা দিয়ে আমি চেষ্টা করব এক্সপ্লেন করে দেওয়ার এরপর এখান থেকে শুরু করে একটু নিচের দিকে যদি আমি আসি তাহলে আমাদের বুকের সামনে এখানে কিন্তু একটা বোন্স আছে সো এইখানে যে বোন্স আছে এই যে বুক এটাকে আমরা বলি হচ্ছে থোরাসিক কেজ এবং এটার আমরা আরেকটু বুঝাই বলি এটাকে থোরাক্স বলি সো এই যে থোরাসিক কেজ এটা কেজ বলার পিছনে কারণ হচ্ছে যে এখানে একটা খাঁচার মতো অংশ আছে এই যে এখানে রিপসগুলো আছে না এখানে যে রিপস এই যে এরকম রিপস থাকে এই যে রিপস এই রিপসগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের বডিতে আমাদের এই যে থোরাসিক কেজটাকে ওরা ফর্ম করছে এরকম দুই পাশ থেকে টোটাল বারোটা বারোটা চব্বিশটা বোমস আছে এই যে টোটাল এই যে থোরাসিক কেজের মধ্যে যেটা আছে এই থোরাসিক কেজের মধ্যে টোটাল যেই চব্বিশটা দ্যাট মিনস আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে রিপস বা পোর শুকা বলা হয় বাংলায় ইংলিশ হচ্ছে রিপস সো টুয়েলভ পেয়ার অফ রিপস পিছনে পিছনে এসে যখন মিলে তখন এই যে এগুলো যে আছে এটার নাম হচ্ছে ভার্টিব্রা বা আমরা এটাকে বলি ভার্টিব্রাল কলাম এই ভার্টিব্রাল কলামের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি ছাব্বিশটা বোন্স আছে এখন এই ভার্টিব্রাল কলামের মধ্যে মনে রাখতে হবে 
যে এই ভার্টিব্রার আগে একটু মনে বলে দিচ্ছি যে এয়ার বোনস নামে তিনটা বোন আছে আমাদের দুই কানে কানের ভিতরে যদি এইটা উপরের অংশ কানের ভিতরে তোমরা ডেফিনেটলি জানো যে কানকে তিনটা অংশে ভাগ করা হয়েছে বহিকর্ণ মধ্যকর্ণ অন্তকর্ণ সো এই যে এক্সটার্নাল ইয়ার মিডল ইয়ার অ্যান্ড ইন্টারনাল ইয়ারের মধ্যে মিড ইয়ারে বা মধ্যকর্ণের মধ্যে তিনটা অস্থি আছে ফার্স্টে হচ্ছে ম্যালিয়াস তারপরে হচ্ছে ইনকাস তারপরে হচ্ছে স্টেপিস এই তিনটা ছোট ছোট বোন তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট বোন হচ্ছে স্টেপিস তাহলে এই কানে হচ্ছে তিনটা এই কানে তিনটা টোটাল হচ্ছে ছয়টা তাহলে এই যে ছয়টা এবং শেষে একটা হাইওয়েড বোন আছে সো এখানে ক্র্যানিয়াম আটটা ফেসিয়াল বোন চোদ্দোটা ইয়ার বোনস হচ্ছে ছয়টা হাইওয়েড হচ্ছে একটা সো এই অংশের পরে ভার্টিব্রাল কলাম যেটাকে আমরা বলছি বা মেরুদণ্ড যেটা আমরা জানি এই মেরুদণ্ডের মধ্যে টোটাল পাঁচ ধরনের ভার্টিব্রা থাকে বা ফাইভ টাইপস অফ ভার্টিব্রা নাম্বার ওয়ান সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা বা ক্রিবা দেশীয় কশেরুকা নাম্বার টু থোরাসিক ভার্টিব্রা সেটা হচ্ছে বক্ষ দেশীয় কশেরুকা নাম্বার থ্রি লাম্বার ভার্টিব্রা যেটাকে আমরা বলি কোটি দেশীয় কশেরুকা দেন স্যাক্রাম অ্যান্ড দেন ককিক্স যেগুলোকে আমরা বলি শ্রোণী দেশীয় এবং পুচ্ছ দেশীয় কশেরুকা এখন এই যে স্যাক্রাম স্যাক্রাম এবং ককিক্সকে একটু চিন্তা করলে দেখবা এরকম হয় তোমরা স্যাক্রাম ককিক্স এই যে এই যে এই যে বোনটা পিছনের দিকে যেটা দেখা যাচ্ছে এই যে স্যাক্রাম ককিক্স এই বোনসগুলা একটা পর্যায়ে এসে মানে যখন হিউম্যান বডিটা ডেভেলপমেন্ট স্টার্ট হয় পূর্ণ বয়সে এসে এই স্যাক্রাম পাঁচটা আর ককিক্স চারটা বোনস ফিউজড হয়ে বা একসাথে যুক্ত হয়ে একটা একটা বোন তৈরি করে আমরা জানতাম আগে যে মেরুদণ্ডে তেত্রিশটা হার থাকে সো এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই বোনসগুলো একসাথে হয়ে একটা বোন ফর্ম করেছে সো এই যে স্যাক্রাম এবং ককিক্সের যে ফর্ম বা ফিউশন এই ফিউশনটা হয় হচ্ছে একটা পরিণত এই যে এসে সো এই পরিণত এই যে আসার পরে এই বোনসগুলো যখন ফিউজ হয়ে স্যাক্রাম একটা আর ককিক্স একটা হয় তখন নাম্বারিংটা তেত্রিশের বদলে হয় ছাব্বিশটা সো এই যে ছাব্বিশটা বোনসের মধ্যে তার ভাগটা কি এই যে ঘাড়ে এখানে যে এই ভার্টিব্রাটা আছে আমরা যে যে মুভ করছি ফ্রিলি মুভ করছি এই ভার্টিব্রাটার নাম হচ্ছে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা যেটা থাকে হচ্ছে সাতটা তাহলে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রার সংখ্যা হচ্ছে সাতটা এখন ভার্টিব্রা দেখতে কেমন ভার্টিব্রা দেখতে হচ্ছে এইরকম এখন এই যে ভার্টিব্রা এইটা নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও বানাবো যে এইটার মধ্যে আসলে কত কিছু আছে এই যে সেন্ট্রাম আছে এই যে মাঝখানে ভার্টিব্রাল ফোরামেন আছে আর্টিকুলার প্রসেস আছে ফ্যাসেট আছে দেয়ার আর লর্ড অফ নেমস অ্যাকচুয়ালি এটার ভিতরে সো এইখানে আমি যদি এটাকে দিয়েই স্টার্ট করি তাহলে আলাদা আলাদা করে টিপিক্যাল অ্যান্ড অ্যাটিপিক্যাল ভার্টিব্রাগুলোকে নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও বানাবো যে টিপিক্যাল ভার্টিব্রার কি কি ফিচার্স থাকে তোমরা অলরেডি তোমাদের বইয়ের মধ্যে দেখো যে এই টিপিক্যাল ভার্টিব্রাগুলার কিন্তু একটা এক্সপ্লেনেশন আছে ছোট্ট করে সো এই যে ভার্টিব্রাগুলার যে এক্সপ্লেনেশন এই যে মাঝখানে ছিদ্রটা এই ছিদ্রটার নাম হচ্ছে ভার্টিব্রাল ফোরামেন ফোরামেন মানে হচ্ছে ছিদ্র যে ছিদ্র দিয়ে অ্যাকচুয়ালি স্পাইনাল কর্ড অ্যান্ড ক্র্যানিয়াল নার্ভসগুলো পাসেস থ্রু হয় তোমরা ডেফিনেটলি জানো আমাদের টুয়েলভ পেয়ার্স অফ ক্র্যানিয়াল নার্ভস আছে এবং সেগুলোর নামও তোমরা জানো ক্র্যানিয়াল নার্ভসগুলো শুরু হয় হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে অক্সিপিটাল ক্র্যানিয়াল নার্ভের ক্ষেত্রে টুয়েলভ পেয়ার্সের মধ্যে মনে রাখতে হবে ও কিউ টি স্কোয়ার এরকম করে মনে রাখতে হয় অকুলোমাটর আমি নাম ভুলে গেছি এই মুহূর্তে ট্রকলিয়ার ট্রাইজিমিনাল অ্যাপডুসেন্স ফেসিয়াল ওকে ট্রকজিয়াল ট্রাইজিমিনাল অ্যাপডুসেন্স ফেসিয়াল অডিটোরি গ্লোসোফেরেঞ্জিয়াল ভ্যাগাস অ্যাক্সেসরি হাইপোগ্লোসাল প্রথম তিনটার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এই তিনটা নামের ক্ষেত্রে আমি একটু পরে মনে আসলে আমি বলছি এখানে যে সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা আছে এই সার্ভাইকাল ভার্টিব্রা হচ্ছে সাতটা এবং তার শেষে থোরাসিক ভার্টিব্রা সেগুলো হচ্ছে টোটাল বারোটা সো বারোটা ভার্টিব্রার যখন একসাথে যুক্ত হয় তখন এরা একটা ভার্টিব্রাল কলাম তৈরি করে একটা ভার্টিব্রাল কলাম তৈরি করে হুম ও আমার এখন মনে পড়ছে অল ফ্যাক্টরি অপটিক অকুলোমটর প্রথম 
cranial nerves. So, naming to cherokum, olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, accessory, and hypoglossal. So these are the cranial nerves, 12 pairs. So eight pairs of cranial nerves gula kintu passes through a variable foramen. Diye bang ekhan theke bear hote thake. So she gula aro onik boro explanation er bishoy. So ekhan jokhon ekta vertebra aro ekta vertebra machkhane, ei je ekta space thake kintu ei kintu ekdom ibhabe lagano thake na. Ei ta machkhane kintu ekta space thake. Abong ei space tar karone onik gymnastics re tumra dekba je ekdom body thake. बाका करे उल्टे फिरते पारे। It it works like a spring actually। So a spring एर मत तो काज करे जब बाका हुए फिरते पारे। इधर पीछे ना कारण होते जो इधर मत एक ना movement थाके। ये intervertebral spacer मत जो movement आ थाके because इखने किंतु एक ना elastic substance थाके। शेगुला actually पौरवर्ती ते आमी explain करे दी बतो मादे जोनो। So ये इखने एक ना ए ए बार्स थे क्या होते हैं थोड़ा सिंक के जरिए एक टर रीफ सेशन लागे ए बार्स थे क्या होते हैं आर एक टर रीफ सेशन लागे ताले दुई पास है टोटल बारो टाकोरे बारो जोरा रीफ्स ऐसे बारो टा थोड़ा सिंक वर्डिब्रा तेज है शॉंग जुप्त है शुत्रण वर्डिब्रा नाम करने के लिए फास्ट बोलना रखता ऐ जो लंबार वार्टिब्रा, लंबार वार्टिब्रा होते हैं पाँच टा। एवं लंबार एक पर होते हैं सैक्रम एवं होते हैं कॉकिक्स। तो सैक्रम होते हैं पाँच टा मिले हुए एक टा, कॉकिक्स होते हैं चार टा मिले हुए एक टा। दिस ऑल टुगेदर ट्वेंटी सिक्स। सो अमरा किन्तु एक सी सेर मध्य आची। एक परे थोड़ा अक्� एक दम सामने जिकन अच्छा हमरा फील करते बारी थोड़ी इटर नाम होता है स्टार्नम आह ऐ जे स्टार्नम का पोथा है स्टार्नम का पोथा है ऐ जे स्टार्नम एवं ए स्टार्नम में रावर किन्तु तीन टा पार्ट अच्छे एक दम ऊपर एक जे अंक शटा इटर नाम होता है मैनोब्रियम इटर नाम होता है बॉडी ऑफ़ द स्टार्नम एवं नीचे जे this is the Z-foyed process. Jodi is a one-dimensional view, but uh, I think you can see it on the top But these are very common. You can see it on your books because it's written and it's drawn there. So hopefully, it is the part of the body. It is the manobrium, it is the body, body of the sternum, and it is the Z-foyed process. So this is the sternum. Jodi is the sternum, but it is the sternum, but it is the sternum. आर रीफ्स बापोर्शु का अभी बोले थे जब द्विपाश में बारह टकरे था के चौक बीस टा ए ही होते हैं एक्सियल स्केलेटन के आशीटा बोनेर नाम ताहले ऑल टुगेदर इन नाम गुला मना रखता होगे आर एक बार बोले दिच्छी क्रैनियम एर मध्य की की था के फ्रॉन्टल पेराइटल टेम्पोरल ऑक्सिपिटल स्फेनोइड एथमोइड फेशियल बोनर में होते थक बोलते हैं मैक्सिला मैंडिबल जाइगोमेटिक नेजल लैक्रिमल इनफेरियर नेजल कंका वोमर पैलेटाइन ईयर बोन्स में होते तीन टा मैलियस इनकस स्टेपिस देन हार्वर्ड बोन एंड देन वर्टिब्रल क्षेत्रे पाँच टा नाम सर्वाइकल थोरासिक लंबर सैक्रम कॉकिक्स एंड देन थोरैक्स थोड़ा सी केज गठन करे होते हैं रीब्स बा पोर्शु का। सो ऑल टुगेदर एटी। नाउ थिंक अबाउट ए जे ए जे ह्यूमन ब्रेन बा ए जे क्रैनियम जेटा। ए क्रैनियम में मुद्दे एक तो ख्याल कर ले देख बा जे ए खाने ए जे जे लाइन टा देखा जाता है। इटर नाम होते हैं सूचर। एवं ए जे शामनेर जे बोन टा इटर नाम होते हैं फ्रंटल बोन। इटर फ्रंटल माने सामने। तार पर इटर ए जे सिग्मेंटेड पार्ट जेटा। ए पार्ट पर इखाने जे दुई टा बोन देखा जाते हैं। इटर नाम होते हैं पेराइटल। अखान पेराइटल बोन्स माच खाने जे सूचर टा दिए भाग करा हुई से। इटर नाम होते हैं सैजिटल सूचर। सो दिस इस कोरोनल सूचर, दिस इस सै ऐ जे बोन टा, इटर नाम होते हैं ऑक्सीपिटल बोन। 
এবং অক্সিপিটাল বোনের দিকে খেয়াল করলে এখানে একটা সুচার দেখা যায় যেটা হচ্ছে ফিজিক্সে আমরা যখন শব্দ তরঙ্গ পড়েছি তখন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে ল্যামডা দিয়ে প্রকাশ করেছিলাম সো ইট লুকস লাইক ল্যামডা দ্যাট ইজ ওয়াই দিস ইজ কল ল্যাম্বয়েড সুচার সো স্ক্র্যানিয়ামের মধ্যে যেই পার্টটা এটাকে ডিভাইড করেছে এটার নাম হচ্ছে সুচার তো সুচারের নামটা মনে রাখতে হবে করোনাল সুচার স্যাজিটাল সুচার অ্যান্ড হচ্ছে ল্যাম্বয়েড সুচার সো ফ্রন্টাল প্যারাইটাল অক্সিপিটাল এবং এই যে এই যে অংশটা এটার নাম হচ্ছে টেম্পোরাল তাহলে এখানে টেম্পোরাল বোন কিন্তু দুইটা সো এখানে একটা এই পাশে একটা সো দিজ আর প্যারাইটাল টেম্পোরাল টেম্পোরাল সো দিজ আর প্যারাইটাল সো এই পাশে হচ্ছে দুইটা তাহলে ফ্রন্টাল হচ্ছে একটা হ্যাঁ প্যারাইটাল হচ্ছে দুইটা টেম্পোরাল হচ্ছে দুইটা অক্সিপিটাল কিন্তু একটা পিছনে এই যে পিছনেরটা এরপরে সামনের দিকে হচ্ছে স্পেনোয়েট এই যে অংশটা স্পেনোয়েট আমরা ধরি না মাথাটার এই জায়গাটার মধ্যে স্পেনোয়েট সো দিজ আর স্পেনোয়েট এবং এই অংশটা হচ্ছে অ্যাথমোয়েট একদম ভিতরের দিকে অ্যাথমোয়েট আর আমাদের কিন্তু চোখটা থাকে হচ্ছে এই জায়গাটার মধ্যে অরবিটের মধ্যে হ্যাঁ সো এই টোটাল অংশটার মধ্যে এটা নিয়ে যেহেতু একটা আলাদা ভিডিও বানাবো এখানে আরও অনেক অনেক কথা আছে আমি জাস্ট শুধুমাত্র একটা এক্সটার্নাল ফিচারটা দেখালাম যে আসলে কি আছে এখানে এবং এখানে এক দুটা ছিদ্র দেখা যাচ্ছে এই দুইটা ছিদ্রের নাম হচ্ছে সুপ্রা অরবিটাল ফোরামেন এখন এখানে আবার একটা ইম্পর্টেন্ট শব্দ আছে যে মেডিকেলে গেলে তোমরা এই জিনিসটাকে খুব বেশি পরিমাণে পড়বা এটা এখন থেকেও প্র্যাকটিস তোমরা কর করে রাখা উচিত সেটা হচ্ছে কিছু টার্ম আছে যেটা ভিউটা কীরকম ভিউ সেটা বোঝানোর জন্য বলা হয় থিঙ্ক অ্যাবাউট তোমরা এখন যে ভিউটা দেখছ এই এই স্কেলেটনের যে অংশটা দেখছো এটার নাম হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র ভিউ অ্যান্টেরিয়র মানে হচ্ছে সামনে থেকে আর এটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র ভিউ মানে পেছন থেকে এখন এই পাশ থেকে যদি দেখো তাহলে এটা হচ্ছে সামনে এবং পিছনের পাঁচশ চিত্র এটার নাম হচ্ছে ল্যাটারাল ভিউ হুম ল্যাটারাল ভিউ এখন এই উপরের যে ভিউটা উপরের দিকে যে ভিউটা এটার নাম হচ্ছে সুপেরিয়র ভিউ সুপেরিয়র বা উপরে আর নিচে হচ্ছে ইনফেরিয়র সো সামনে কি অ্যান্টেরিয়র পিছনে পোস্টেরিয়র পাশে ল্যাটারাল উপরে সুপেরিয়র নিচে ইনফেরিয়র আরও আছে এখন আমি যদি বলি যে এই এই স্কেলেটনের ভিতরে আমি যদি বলি এটা হচ্ছে ও আচ্ছা এখানে যে ছিদ্রটা দেখা যাচ্ছে এটার নাম হচ্ছে ফোরাম অ্যান্ড ম্যাগনাম মানে হচ্ছে এখান থেকেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্রেইনটা এই জায়গাটাতে থাকে এবং এই যে ব্রেনের মধ্যে যে অংশটা থাকে ব্রেইনটা একটা আরও বিশাল একটা বিষয় ব্রেইন নিয়ে যখন বলবো তোমরা জানো এটা হচ্ছে ফোর ব্রেইন মিড ব্রেইন অ্যান্ড হাইন ব্রেনে ভাগ করা হয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেক অনেক পার্ট আছে এবং প্রত্যেকটা পার্টের কিছু স্পেসিফিক ফাংশন আছে এবং দেয়ার আর লড অফ থিংস দ্যাট ক্যান বি ডিসকাসড অন দ্যাট পার্ট সো ইনশাল্লাহ তখন সেগুলো নিয়ে আলাপ করবো তো এই ফোরাম অ্যান্ড ম্যাগ্রাম হচ্ছে একটা অনেক বড় ছিদ্র যেখানে দিয়ে অ্যাকচুয়ালি স্পাইনাল কর্ডটা গিয়ে ভার্টিব্রাল কলামের ভিতর দিয়ে এসে ভার্টিব্রাল ফোরামের মধ্যে দিয়ে ভার্টিব্রাল ক্যানেলে দিয়ে প্রবেশ করেছে কারণ প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ভার্টিব্রাল কিন্তু এই যে ছিদ্রটা আছে সো এই যে ছিদ্রটা এটার নাম হচ্ছে ভার্টিব্রাল ফোরাম এই ভার্টিব্রাল ফোরাম যখন একটা এরকম একটা স্টেপ বাই স্টেপ করে একটা লম্বা অ্যাক্সিসের মতো তৈরি করে তখন এখানে একটা যে ছিদ্রটা দেখা যায় এটার নাম হচ্ছে ক্যানেল দিজ আর কল ভার্টিব্রাল ক্যানেল সো এইখানে মনে রাখতে হবে এটা যদি মিড মাঝখানের অংশটা হয় তাহলে আমরা যদি বলি যে যেটা হচ্ছে মাঝখানের দিকে বা হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি নিয়ারার টু দ্য মিড লাইন দিস ইজ কল মেডিয়াল মেডিয়াল মানে হচ্ছে মাঝখানের দিকে আর ডিস্টাল টু দ্য মিডল পার্ট দিস ইজ কল ল্যাটারাল মেডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারালের মধ্যে বিষয়টা হচ্ছে মেডিয়াল মানে হচ্ছে মাঝখানের দিকে বা অ্যাক্সিসের দিকে ল্যাটারাল মানে হচ্ছে অ্যাক্সিসের দূরে এখানে আরও দুইটা শব্দ আছে উইচ উই ক্যান সে দ্যাট প্রক্সিমাল অ্যান্ড ল্যাটারাল সো প্রক্সিমাল আর ডিস্টাল অ্যাকচুয়ালি প্রক্সিমাল মানে হচ্ছে কাছে ডিস্টাল মানে হচ্ছে দূরে এই শব্দটা তোমরা ম্যাট্রিকেও পড়েছো তোমাদের মনে থাকা উচিত যে কিডনির যে ইউনিটটা ফাংশনাল ইউনিট উইচ ইজ কল নেফ্রম 
সো নেফ্রনের মধ্যে যে বোমেন্স ক্যাপসুলটা থাকে যে বোমেন্স ক্যাপসুলের উপরে গ্লোমেরুলাসটা তোমরা পড়েছো সো গ্লোমেরুলাসের পরে বোমেন্স ক্যাপসুলের প্রথম যে প্যাঁচানো নালিকাটা থাকে এটার নাম হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবিউল বা প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা বা নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা এটার পরে যখন হেনলির লুপটা হয় হেনলির লুপের পরে যখন আরেকটা প্যাঁচানো নালিকা থাকে দিস ইজ কলড ডিসটাল কনভলিউটেড টিউবিউল বা দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা সো অন দ্যাট লেভেল ইউ নিউ দ্যাট প্রক্সিমাল মিন্স নিয়ারার ডিসটাল মিন্স দূরে হুম ডিসটাল দূরে প্রক্সিমাল কাছে সো আবার মাসের পড়ানোর সময় আবার তোমাদের অনেকগুলো টার্ম মনে রাখতে হবে সো আমি এই যে এই প্রথম ভিডিওটাতে আমি চেষ্টা করছি একটু প্রাইমারি লেভেলে কথা বলার যে ওয়ার্ডগুলো একেবারে বেসিক সো দিস ওয়ার্ড শুড বি শুড বি আন্ডারস্টুড যে তোমাদের এগুলোর সামনে এত বেশি পড়তে হবে মেডিকেলে যখন তোমরা যাবে এত বেশি পরিমাণে পড়তে হবে যে তখন অ্যাকচুয়ালি এগুলোই হয়ে যাবে তোমাদের ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখতে পারো এই জিনিস মানে স্টাডি এত বেশি করতে হয় আইটেমের আগে বা প্রফের আগে স্বপ্নের মধ্যেও মানুষ পড়াশোনা করতে থাকে সো এই ধরনের জিনিস হইতে পারে সো এগুলো নিয়ে আমি পরে যখন ইন্ডিভিজুয়াল ভিডিওগুলো বানাবো তখন অনেক বেশি পরিমাণে এক্সপ্লেনেশানটা দিব সো আই হোপ যে এক্সিয়াল স্কেলেটনের নামগুলা তোমরা পারবা লেটস টক অ্যাবাউট দ্য অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটন অ্যাপেন্ডিকুলার মানে হচ্ছে হাত এবং পা ওকে তো ফার্স্টই হচ্ছে পেক্টোরাল গার্ডেল পেক্টোরাল গার্ডেল মানে হচ্ছে যে আমি যদি বলি যে উপরের দিকের অংশে এই যে পেক্টোরাল গার্ডেলের এই যে অংশটা এটার নাম হচ্ছে স্ক্যাপুলা এই যে এটা হচ্ছে স্ক্যাপুলা আমাদের পিছনে যে হাড্ডিটা থাকে স্ক্যাপুলা দুইটা তাহলে স্ক্যাপুলা কয়টা দুইটা এবং আমাদের সামনে এখানে যে হাড় আছে এটার নাম হচ্ছে ক্ল্যাভিক্যাল লেট মি শো ইউ দ্য ক্ল্যাভিক্যাল দিস ইজ দ্য ক্ল্যাভিক্যাল ইটস লুক লাইক এফ অ্যাকচুয়ালি ইটালি ক্যাফ সো এইটাকে নিয়েও শুরু করলে আবার একটা আলাদা ভিডিও বানানো যাবে একটা না অনেকগুলো ভিডিও বানানো যাবে শুধু দেখ ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে তোমাদের জাস্ট দেখিয়ে রাখছি এটা হচ্ছে ক্ল্যাভিক্যাল এটা এখানে থাকে এই বোনটা এখানে থাকে হুম ক্ল্যাভিক্যাল ইটস কল বিউটি বোন অর ইটস কল কলার বোন সো এরকম থাকে হচ্ছে দুইটা দুই পাশে দুইটা এবং দিস ইজ স্ক্যাপুলা অ্যাকচুয়ালি সো এই যে স্ক্যাপুলা এই স্ক্যাপুলাটা থাকে হচ্ছে এই খানটাতে এই যে এখানে সো এই স্ক্যাপুলা পিছনে থাকে আর ক্ল্যাভিক্যাল সামনে থাকে মনে রাখতে হবে এটা সো এই যে স্ক্যাপুলা তোমাদের বইয়ের মধ্যে স্ক্যাপুলাকে দিয়েও আসলে অনেক কিছু বলা হয়েছে আমি স্ক্যাপুলা নিয়ে একটা আলাদা ভিডিও বানাবো কারণ আমি তোমাদেরকে যেহেতু বলেছি যে আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা এক্সপ্লেন করবো আজকে শুধুমাত্র এই ভিডিওটাতে শুধু দেখাচ্ছি যে দিস আর দ্য বোনস অ্যাকচুয়ালি হুইচ ইজ কল স্ক্যাপুলা অ্যান্ড দিস ইজ কল ক্ল্যাভিক্যাল সো ক্ল্যাভিক্যাল হচ্ছে দুই পাশে দুইটা থাকে চারটা সরি দুই পাশে দুইটা আর স্ক্যাপুলা হচ্ছে দুই পাশে দুইটা অল টুগেদার চারটা এই হচ্ছে চারটা বোন হুইচ ইজ কল পেক্টোরাল গার্ডেল এই যে এই যে অংশটা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে সেই যে স্ক্যাপুলার সাথে ক্ল্যাভিক্যাল এবং হচ্ছে এই যে হিউমেরাস এই যে হাতের এটা এটা হচ্ছে হিউমেরাস তাহলে দুই হাতের দুইটা এই হিউমেরাসটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি ক্ল্যাভিক্যালের সাথে হিউমেরাসের একটা কানেকটিভিটি ঠিক এই রকম ভাবে এখন এই যে হিউমেরাস এই হিউমেরাসের এগুলোর প্রত্যেকটা প্রত্যেকটাকে ধরারও কিন্তু একটা আর্ট আছে দিস ইজ কল দ্য অ্যানাটমিক্যাল পজিশন সো এই অ্যানাটমিক পজিশনটাকে নিয়ে আমি আলাদা করে ভিডিও বানাবো এইটাতে শুধুমাত্র তোমাদের দেখাচ্ছি এটা কীভাবে যুক্ত থাকে আমরা যখন হাতকে মুভ করি এই যে হাত মুভ করলাম রাইট এই যে হাত মুভ করছি দিস ইজ লাইক রাইট দিস ইজ লাইক দ্যাট সো এই যে জিনিসটা এই যে ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এই 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 যে এটাকে এইভাবে দেখাই লাইক দ্যাট সো এই যে এই এভাবে যে আমি ধরেছি এই যে আমার সামনের অংশটা যেভাবে আছে পেছনের অংশটা যেভাবে আছে এগুলো প্রত্যেকটার ধরার মধ্যে কিন্তু একটা গ্রামার আছে হ্যাঁ নিজের মতো করে ধরলেই হবে না বিকজ তোমরা যখন মেডিকেলে যারা আইটেম দেয় পরীক্ষা দেয় হার্ট পার্টের আইটেমগুলো দেয় দে নো অ্যাকচুয়ালি যে হাউ টু হাউ টু টাচ দ্য বোনস অ্যাকচুয়ালি দিজ আর সাম আর্ট সো এইখানে এই জয়েন্টগুলো আমি তোমাদের বলেছিলাম যে জয়েন্ট কত ধরনের হতে পারে সো 
পুরো অংশটা একটা হোলিস্টিক নলেজ সো এই যে হিউমারাস এটা হচ্ছে দুই পাশে দুইটা থাকে স্ক্যাপুলা দুই পাশে দুইটা থাকে ক্ল্যাভিক্যাল দুই পাশে দুইটা থাকে সো হিউমারাসের পরে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এই যে হিউমারাস একটা একটা দুইটা তারপরে এই যে অংশটা না এটার নাম হচ্ছে টিবিয়া এবং ফিবুলা আমরা যদি মানুষের অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ধরি তাহলে হচ্ছে এরকম হবে তার মানে হাতটা এইভাবে থাকবে সো এই যে ভিতরের দিকে যে বোন এইভাবে যদি বলি আমি ভিতরের দিকে যে বোনটা দিস ইজ কল আলনা অ্যান্ড দ্য ল্যাটারাল বোন এটা মেডিয়াল দেহের দিকে এটা হচ্ছে ল্যাটারাল দিস ইজ কলড রেডিয়াস সো রেডিয়াস আলনা এই দুইটা বোন এখানে রেডিয়াস আলনার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এই দুইটা বোন দুইটা দুইটা চারটা থাকে তো এই যে রেডিয়াস দুইটা আলনা দুইটা টোটাল চারটা তারপরে হচ্ছে কার্পাল মেটা কার্পাল ফ্যালাঞ্জেস এটা কেমন এই যে কার্পাল মেটা কার্পাল ফ্যালাঞ্জেস এটা মানুষের হাতের একটা ডামি এবং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি হাত থেকে যদি চিন্তা করি তাহলে এখানে যে বোন্সগুলো আছে এটার নাম হচ্ছে মেটা কার্পাল এখানে যে বোন্সগুলো আছে এই যে এই আমাদের কবজির মধ্যে যে বোনগুলো আছে এটার নাম হচ্ছে কার্পাল এরকম কার্পাল আছে আটটা তাহলে এই পাশে হচ্ছে কার্পাল আটটা এই পাশে হচ্ছে কার্পাল আটটা একটু খেয়াল করে দেখো এখানে অ্যাকচুয়ালি বোন্স একটু এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে অবশ্যই একটু অ্যানাটমিক্যাল পজিশনটা চেঞ্জ হয়েছে কারণ এখানে চারটা হবে এখানে চারটা হবে এই যে আটটা বোন এই আটটা বোন্সের আবার স্পেসিফিক নাম আছে আমি একটু পরে দেখাচ্ছি এই বোন্সগুলোর নাম সো হাতের অস্থির ভিতরে কবজির মধ্যে আটটা বোন আছে দিস ইজ কল কার্পাল এবং হাতের তালুর মধ্যে এখানে পাঁচটা বোন আছে দিস ইজ কল মেটা কার্পাল তাহলে মেটা কার্পালগুলো হচ্ছে এই যে এক দুই তিন চার পাঁচ এগুলো হচ্ছে মেটা কার্পাল এরপরে আমাদের এই যে আঙ্গুলের মধ্যে যেগুলো আমরা এত ইজিলি মুভ করতে পারি দিস আর অল স্যানুকেল জয়েন্ট এটার নাম হচ্ছে ফ্যালাঞ্জেস তাহলে ফ্যালাঞ্জেস কটা থাকে চোদ্দটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ সো এই যে ফ্যালাঞ্জেসগুলা এই যে ফ্যালাঞ্জেসগুলা এখানে আরও আছে এই বোন্সগুলো আসলে একটু ছুটে ছুটে গেছে এখানে দুই দুইটা দেখা যাচ্ছে দুইটা দেখা যাচ্ছে দুইটা দুইটা এখানে আরও একটা একটা করে আছে এই বোন্সগুলো মিলে হচ্ছে মানুষের ফ্যালাঞ্জেস তৈরি করে এই যে ফ্যালাঞ্জেস তাহলে ফ্যালাঞ্জেস হচ্ছে আঠাশটা এই যে অংশটা তাহলে দিজ আর দ্য কার্পালস অ্যান্ড দিজ আর দ্য মেটা কার্পালস অ্যান্ড দিজ আর দ্য ফ্যালাঞ্জেস সো ফ্যালাঞ্জেস যদি এক হাতে চোদ্দটা থাকে দুই হাতে আঠাশটা কার্পাল যদি এক হাতে আটটা থাকে তাহলে দুই হাতে ষোলোটা মেটা কার্পাল যদি এক হাতে পাঁচটা থাকে দুই হাতে দশটা তাহলে কি দাঁড়াইলো আমাদের কার্পাল হচ্ছে ষোলোটা আট আট ষোলো মেটা কার্পাল হচ্ছে পাঁচ পাঁচ দশ আর ফ্যালাঞ্জেস হচ্ছে চোদ্দ চোদ্দ আঠাশ সো ওকে আই থিঙ্ক উই আর ওকে উইথ দ্য নাম্বারস অ্যান্ড দেন এই যে হিপ বোন যেটাকে আমরা বলি পেলভিক গার্ডেল কোমর যেটা আমার ধরে দাঁড়াই এই কোমরের মধ্যে যে বোনসটা আছে এইটা হচ্ছে হিপ বোন এই বোনটা অ্যাকচুয়ালি কীরকম এই যে বোনটা হচ্ছে এইরকম দিজ আর দ্য অল ইরেগুলার বোনস বিকজ এগুলো আসলে রেগুলার বোন না ডিফারেন্ট একটা শেপের শেপের ভিত্তিতে বোন্সকে ভাগ করা যায় তোমরা খুব ভালো মতো কম্প্যাক্ট বোন অ্যান্ড স্পঞ্জি বোন সম্পর্কে জানো ওগুলো আরেকটু সেলুলার লেভেলে ব্যাখ্যা করবো আমি সো এই যে বোন্স এই বোন্সের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কি যে এটা যখন যুক্ত হয় রাইট এটা যখন যুক্ত হয় এটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই যে হিপ বোনটা তৈরি করে সো এই হিপ বোনের মধ্যে তিনটা পার্ট আছে ইলিয়াম ইস্কিয়াম পিউবিস সো ইলিয়াম ইস্কিয়াম পিউবিস যদি আমি তিনটা নাম বলেছি অ্যাকচুয়ালি হার কিন্তু একটা সুতরাং এইখানে এই যে পেলভিসের মধ্যে হার আসলে হচ্ছে দুইটা এই যে ইলিয়াম ইস্কিয়াম পিউবিস যদিও তিনটা দিজ আর নট যে থ্রি ইন্টু টু ইকোয়াল টু সিক্স ইটস অল অ্যাবাউট 
যে এইটা একটা বোন এটা একটা বোন এবং একটু ভালোমতো খেয়াল করবা এখানে যে এই যে গর্তটা আছে দিস ইজ কল অ্যাসিটাবুলাম এই অ্যাসিটাবুলামের মধ্যে দিস ইজ দ্য লংগেস্ট বোন অফ হিউম্যান বডি আর দিস ইজ কল ফিমার এই যে ফিমার লংগেস্ট বোন অফ দ্য বডি আমার কাছে স্টেপিস আছে কিন্তু এত ছোট দেখাতে পারছি না এটা হচ্ছে যদি এটা আসলে মানে এটার প্রপোর্শনেট না অ্যাকচুয়ালি বোনসগুলোর ক্ষেত্রে একটু মিসম্যানেজমেন্ট আছে সো এই যে অংশটাতে যুক্ত হয় এই যে সেটা বলার মধ্যে হেড অফ দ্য ফিমার হ্যাঁ এই যে হেড অফ দ্য ফিমার যে এটা জয়েন হচ্ছে এই যে তোমাদের খুব ভালো মতো জানা যায় একটা বল অ্যান্ড সকেট জয়েন আছে তোমরা ডেফিনেটলি জয়েন্টসের একটা আমি আর একটা ক্লাস নিব জয়েন্টসের ক্ষেত্রে যে হাউ মেনি টাইপস অফ জয়েন্টস ইন আওয়ার বডি সো আমরা জানি যে অ্যাকচুয়ালি তিন ধরনের জয়েন্টস আছে হুইচ ইজ ইমুভেবল জয়েন্টস হুইচ ইজ স্লাইটলি মুভ ইমুভেবল জয়েন্টস আর একটা হচ্ছে ফ্রিলি মুভেবল জয়েন্টস আর একটা হচ্ছে স্লাইটলি মুভেবল জয়েন্টস এখন এইখানে যে জয়েন্টসগুলা এই জয়েন্টসের ক্ষেত্রে যে সাইনোভেল জয়েন্টস আছে বিকজ দিজ আর দ্য দোজ টাইপ অফ জয়েন্টস যেগুলোর মধ্যে সাইনোভেল ফ্লুইড থাকে এবং জয়েন্টসের মধ্যে একটা রেগুলারিটি বা একটা ইলাস্টিসিটি প্রোভাইড করে সো দ্যাট ইট ক্যান মুভ অ্যান্ড ইট ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফাংশনস ওয়েল সো এই যে এখানে যুক্ত হয় ফিমারটা যুক্ত হয়ে এই যে লোয়ার লিম্প তৈরি করে বা নিচের অংশটা তৈরি করে সো দিস অফ দ্য অ্যাপেন্টিকুলার স্কেলার সিস্টেম সো এই যে ফিমার দ্য লংগেস্ট বোন অফ হিউম্যান বডি দেখতে একটু হাতুরের মতো লাগতেছে না কিন্তু এদেরও কিন্তু একটা অ্যানাটমিক্যাল পজিশন আছে এরকমভাবে ধরলে হবে না কিন্তু বিকজ এখানে কোনটা অ্যান্টেরিয়ার পার্ট কোনটা পোস্টেরিয়ার পার্ট এটা ধরার বোঝার এবং এটা নিয়ে স্টাডি করার একটা আলাদা গ্রামার আছে ওটা অবশ্য মেডিকেলে গিয়ে লাগে বাট ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে আসলে এই জিনিসগুলোকে ওইভাবে না পড়লেও চলবে জাস্ট চেহারা একটু দেখে রাখলে বেটার কোনটা কেমন ইরেগুলার স্পোন্সগুলা কেমন লং বোন্সগুলো কেমন সো দিস আর লং বোন্স বিকজ ইটস হ্যাভ এ লাইক ইটস হ্যাভ এ লাইক রেগুলার শেপ অ্যান্ড ইটস অ্যাক্সিয়াল এবং এটা হচ্ছে একটা লম্বা অংশ সো এই যে ফিমার এটা মনে রাখতে হবে দিস দ্য লংয়েস্ট বোন আর স্মলেস্ট বোন হচ্ছে কানের স্টেপিস এরপরে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে ফিমারের পরে এই যে আমাদের হাঁটুর মধ্যে দুইটা গোল্লা আছে না এটার নাম হচ্ছে প্যাটেলা দিস ইজ প্যাটেলা এটা হচ্ছে প্যাটালা সো প্যাটালা দুইটা থাকে তো আমি যেটা লিখেছি দুইটা তাহলে ফিমার দুই হাত দুই ফিমার হচ্ছে দুই পায়ে দুইটা তারপরে তারপরে ঠিক এই যে প্যাটালা প্যাটালার নিচে যে দুইটা হার আছে এটার নাম হচ্ছে টিবিয়া অ্যান্ড ফিগুলা দিস ইজ টিবিয়া এই যে এই যে অংশটা দিস ইজ টিবিয়া অ্যান্ড এই যে তার সাথে এটা হচ্ছে ফিগুলা তাহলে একটু দেখতে পাচ্ছ যে টিবিয়াটা আর ফিগুলাটা কীরকম একটা হচ্ছে মানে প্রপোর্শনেটলি কতটা মোটা এবং চিকন একটু চিত্রের মধ্যে তাকে দেখো এখন এই যে টিভি এবং ফিগুলা এরা পরস্পর পরস্পরের সাথে যুক্ত থেকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচারটা ও যে প্রোভাইড করে এই যে টিভি এবং ফিগুলা অ্যাড হচ্ছে এই যে অ্যাডিং অ্যাডিং যে পাওয়ারটা এখানে একটু মনে রাখতে হবে যে এখানে তোমাদের আর একটু ভালো মতো পড়তে হবে যে লিগামেন্ট অ্যান্ড টেন্ডন এটা অবশ্য আবার একটু সফট পার্টে চলে যাবে বাট এই যে এই যে টোটাল টিভি এবং ফিগুলা সো এই বোন্সগুলো একটু কম্পারেটিভলি স্ট্রং বোন হয় আমাদের হিউম্যান বডিতে সো ফার্স্টে হচ্ছে যে ফিমার থাকে দেন হচ্ছে প্যাটালা এবং তারপরে হচ্ছে টিবিয়া ফিগুলা টিবিয়া ফিগুলার পরে এবং টিবিয়া ফিগুলা হচ্ছে এক পাশে দুইটা ওই পাশে দুইটা টোটাল চারটা সো দিস আর প্যাটালা দুইটা এখন এই যে টিভিয়ার দুইটা ফিউলার দুইটা টোটাল চারটা দেন কাম টু দ্য লাস্ট পার্ট এই যে মানুষের পায়ের ডামি এখন এই জায়গাটার মধ্যে যে বোন্সগুলো আছে ইটস অল অ্যাবাউট সিমিলার যেমন হাতের মধ্যে আমরা পড়েছি কার্পাল মেটা কার্পাল ফেলঞ্জেস সিমিলারলি আমরা এখানে পড়বো টার্সাল মেটা টার্সাল ফ্যালঞ্জেস এখন টার্সাল বোন কয়টা আমরা পড়েছিলাম কার্পাল বোন কিন্তু আটটা এবং আটটা বোনের দুই পাশে দুই পাশে ষোলোটা এই যে ষোলোটা 
আর টারসাল বোন হচ্ছে সাতটা সাতটা চোদ্দটা সো এইখানে এই যে টারসাল বোন একটু খেয়াল করে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এই সাতটা বোনের আবার নাম আছে কারণ প্রত্যেকটারই তো নাম আছে এই পাশে যে সাতটা বোন এই সাতটা বোনের ক্ষেত্রে ক্যালকেনিয়াস ট্যালাস নেভিকুলার এগুলো আমি একটু পরে নাম দেখাচ্ছি এবং এর পরে যে অংশটা এই যে অংশটা এটার নাম এখান থেকে একটু ছুটে গেছে অবশ্য এগুলোর নাম হচ্ছে মেটা টার্সাল সো হাতের ক্ষেত্রে যেমন আমরা পড়েছি কার্পাল মেটা কার্পাল ফ্যালাঞ্জাস পায়ের ক্ষেত্রে টার্সাল মেটা টার্সাল ফ্যালাঞ্জাস সিমিলার সো টার্সাল হচ্ছে চোদ্দোটা মেটা টার্সাল হচ্ছে দশটা এবং ফ্যালাঞ্জাস হচ্ছে আঠাশটা সো অল টুগেদার লোয়ার লিম্বেও আমাদের ষাটটা বোনস আছে তো আমি যদি লোয়ার লিম্বের কথা চিন্তা করি ষাটটা বোনস দুই পাশে তিরিশটা তিরিশটা ষাটটা এবং আপার লিম্বের ক্ষেত্রেও মানে হাতের ক্ষেত্রে বা হাতের উস্তি যদি বলি এখানেও তিরিশটা আছে সো আরেকটা আবার একটু রিমাইন্ড করে দিই এটা হচ্ছে হিউমেরাস হ্যাঁ তারপরে দুই হাতে হচ্ছে রেডিয়াস আলনা চারটা তাহলে দুই দুই এখানে হচ্ছে দুইটা দুইটা চারটা চার আট দুই ছয় তারপরে হচ্ছে কার্পাল আট আট ষোলো রাইট মেটা কার্পাল পাঁচ পাঁচ দশ অ্যান্ড ফ্যালাঞ্জেস চোদ্দো চোদ্দো আঠাশ সো এখানে হচ্ছে চোদ্দোটা পাঁচটা উনিশটা উনিশ আর এখানে হচ্ছে আট সাতাশ সাতাশটা শুধু হাতের এই অংশটার মধ্যে হচ্ছে সাতাশটা বোন এই এই অংশটাকার মধ্যে আর এখানে হচ্ছে দুইটা রেডিয়াস আলনা এটা হচ্ছে হিউমেরাস সো দিস ইজ থার্টি অ্যান্ড দিস ইজ থার্টি টোটাল সিক্সটি সো এখানে ওকে এই যে সিক্সটি এবং পায়ের ক্ষেত্রে হিউমেরাস দুইটা প্যাটেলা দুইটা দুই দুই চার টিভে ফিউবেলা দুইটা দুইটা চারটা সো কত হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা এখানে টার্সাল আছে সাত সাত চোদ্দোটা মেটা টার্সাল আছে পাঁচ পাঁচ দশটা ফ্যালাঞ্জেস আছে চোদ্দো চোদ্দো আঠাশটা ইটস অল টুগেদার সিক্সটি সো এইখানে হচ্ছে এই হাত আর পা মিলিয়ে হচ্ছে ষাট ষাট একশো বিশ আর এই যে এখানে একদম প্রথমে বলেছিলাম যে ক্ল্যাভিকাল অ্যান্ড স্ক্যাপোলা দুই পাশে দুইটা দুইটা চারটা তাহলে এখানে হচ্ছে চারটা এবং হিপ বোন যেটা আমরা বলি এই যে পেলভিক গার্ডেন যেটা বা পেলভিস যেটা ফর্ম করেছে এই যে দুইটা ইরেগুলার বোনস এটা হচ্ছে দুইটা সো আমরা কোমরে যেই বোনসটা থাকে দিস ইজ দ্য বোন সো এটা হচ্ছে দুইটা সো মনে রাখতে হবে অ্যাপেন্ডিকুলার স্কেলেটনে তাহলে আমরা এদিকে পাচ্ছি একশো ছাব্বিশটা আর অ্যাক্সিয়াল স্কেলেটনে আমরা পাচ্ছি আশিটা সো আশি একশো বিশ দুইশো ছয় সিম্পল আই হোপ দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হোয়াট আই এম সেইং রাইট নাও অ্যান্ড হোয়াট আই টোল টু ইউ আমি চেষ্টা করেছি এই টিউটোরিয়ালটার মধ্যে সবগুলো বোন্সকে একটু ভালোভাবে এক্সপ্লেন করে দেওয়ার লেটস টক অ্যাবাউট দ্য নেমস অফ দ্য বোন্স সো এটা এই চিত্রটা তোমাদের কাছে আই হোপ কমন এবং নামগুলো মনে রাখতে হবে লাস্ট ওয়ান মিনিট আর একটা বার বলছি এটা ক্র্যানিয়াম হুম দিস ইজ দ্য অ্যাক্সিয়াল বোন্স এই মাঝখানের যে অংশটার নাম হচ্ছে থোরাসিক কেজ বা থোরাক্স সামনেটা হচ্ছে স্টার্নাম এগুলো হচ্ছে রিভস এই অংশটা হচ্ছে ক্লাভিক্যাল পিছনের দুইটা হার হচ্ছে স্ক্যাপুলা হিউমেরাস রেডিয়াস আলনা কার্পাল মেটা কার্পাল ফ্যালাঞ্জেস দিজ আর দ্য হিপ বোনস হুইচ ইজ কল হুইচ ইজ মেড অফ লাইক ইলিয়াম ইস্কেম অ্যান্ড পিউবিস অ্যান্ড দেন দিস ইজ ফিমার প্যারালা টিবিয়া ফিবুলা টার্সাল মেটা টার্সাল ফ্যালাঞ্জেস অ্যান্ড দেন হোয়াট এলস আচ্ছা ভার্টিব্রা ভার্টিব্রার ক্ষেত্রে ফাইভ টাইপস অফ ভার্টিব্রা আছে সার্ভাইকাল থোরাসিক লাম্বার স্যাক্রাল ককিক্স ওকে সো আই এম মুভিং ইট অ্যান্ড দেন একটু মনে রাখতে হবে এইখানে আমি স্টার্নামের ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে স্টার্নামের কিন্তু তিনটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে ম্যানোব্রিয়াম বডি অফ স্টার্নাম অ্যান্ড জিফার্ট প্রসেস আর রিভসের ক্ষেত্রে এই যে আমাদের যে রিভস এটা নিয়ে একটা আলাদা করে ভিডিও বানাবো এই রিভসের আবার চারটা পার্ট আছে অ্যাকচুয়ালি পাঁচটা পার্ট আছে এখানে অনেক নচ আছে ফ্যাসেট আছে সো দিজ আর কল হেড নেক টিউবারকল অ্যান্ড বডি সো টিউবারকল থাকে এই প্রত্যেকটা জিনিসের আবার মানে কত যে ব্যাখ্যা জাস্ট আমি তোমাদের নামগুলো বলে রাখছি যে একটা রিভসের মধ্যে এই অংশগুলো থাকে লেটস টক অ্যাবাউট দ্য নেমস অফ কার্পাল বোনস অ্যান্ড টার্সাল বোনস কার্পাল বোনস যদি আমি বলি প্রক্সিমাল রো মানে হচ্ছে হয়ে গেল হ্যাঁ 
proximal row মানে হচ্ছে এই যে উপরের যে অংশটা যেটা হাতের হাতটা হচ্ছে এটা উপরের অংশটা হচ্ছে গিয়ে কাছের দিকে আর নিচের অংশটা হচ্ছে নিচের দিকে তাহলে উপরের অংশটার মধ্যে আমি যদি বলি যে এটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন বিকজ এটা হচ্ছে ডান হাত দিস আর দ্য থাম্বস হ্যাঁ সো আমি যদি এখন এইভাবে চিন্তা করি যে বাম হাত ডান হাতকে চিন্তা করি তাহলে আমাদের যদি অ্যানাটমিক্যাল পজিশন এটা হয়ে থাকে তাহলে এটা হচ্ছে দেহের দিকে হুইচ ইজ মেডিয়াল অ্যান্ড দিস ইজ ল্যাটারাল সো ল্যাটারাল অংশে থামস আপ থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে আমার অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ইন দ্যাট কেস প্রক্সিমাল রোতে যে বোন্সগুলো থাকে যে কার্পাল বোন্সগুলো থাকে এদের নাম হচ্ছে স্ক্যাফয়েড লুনেট ট্রাইকোয়েট্রাল অ্যান্ড পিজি ফর্ম সো আমরা একটু মনে রাখতে হবে চারটা নাম স্ক্যাফয়েড লুনেট এখানে নাই অবশ্যই একটু চেঞ্জ হয়েছে স্ক্যাফয়েড লুনেট ট্রাইকোয়েট্রাল পিজি ফর্ম আর নিচের দিকে যদি চারটা থাকে তাহলে এটার নাম হচ্ছে ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজয়েড ক্যাপিটেড অ্যান্ড হ্যামেট সো এই নামগুলো অ্যাকচুয়ালি কার্পাল বোনস আর যদি মেয়েটা টার্সাল বোনের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি টার্সাল বোনের মধ্যে কি কি জিনিস থাকে ট্যালাস কিউবয়েড নেভিকুলার মেডিয়াল মেডিয়াল কিউনিফর্মস মিডল কিউনিফর্মস অ্যান্ড ল্যাটারাল কিউনিফর্মস কিউনিফর্মস বোনসগুলো দেখতে অ্যাকচুয়ালি মানে কিউবের মতো তো মেডিয়াল মানে হচ্ছে যেটা দেহের দিকে থাকবে মিডল মানে হচ্ছে মাঝখানে আর যেটা হচ্ছে বাইরে থাকবে এটা হচ্ছে ল্যাটারাল সো মেডিয়াল মিডেন অ্যাল ম্যাট ল্যাটারাল কিউনিফর্মস এই হচ্ছে টার্সাল মেটা টার্সাল বোনসের ক্ষেত্রে বা টার্সাল বোনের ক্ষেত্রে সো টার্সাল মেটা টার্সাল ফ্যালানজেসের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এখানে সাতটা নাম আছে সাতটা নাম ক্যালকেনিয়াস ট্যালাস কিউবয়েড নেভিকুলার এবং মেডিয়াল মিডল অ্যান্ড ল্যাটারাল কিউনিফর্মস সুতরাং এক পায়ে হচ্ছে সাতটা টার্সাল দুই পায়ে হচ্ছে চোদ্দটা টার্সাল এক হাতে হচ্ছে আটটা কার্পাল সি স্ক্যাফয়েড লুনেট ট্রাইকোয়েট্রাল অ্যান্ড পিজি ফর্ম অ্যান্ড নিচের দিকে হচ্ছে ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজয়েড ক্যাপিটেড অ্যান্ড লুনেট সো হ্যামেট অ্যাকচুয়ালি সো দিজ আর দ্য কার্পাল বোনস সো কার্পাল বোনসগুলোর পজিশনটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট যে কোনটা ল্যাটারাল টু মেডিয়াল সো আমি এখানে ল্যাটারাল থেকে মেডিয়ালের দিকে লিখেছি সো প্রক্সিমাল রোতে একটা থাকবে ডিজিটাল রোতে একটা থাকবে সো আই হোপ যে এই বোর্ডে আমি যতটুকু লিখেছি দিস ইজ এন অফ ফর ইন্টারমিডিয়েট লেভেল অনলি দ্য নেমিং অফ দ্য বোনস অ্যাকচুয়ালি টু জিরো সিক্স বোনস আই হ্যাভ রিটেন ইটস নট টু জিরো সিক্স বোনস নেমিং অফ দ্য বোনস অ্যান্ড ইনক্লুডিং দ্য কার্পাস অ্যান্ড টার্সাল বোনস সো হোপফুলি তোমরা এই টিউটোরিয়ালটাতে আমি আমার তরফ থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি সর্বোচ্চ টুকু আজকে থেকে ইন্টারমিডিয়েটের বোটানি অ্যান্ড জুলজি দুইটার ক্ষেত্রে আল ট্রাই মাই বেস্ট টু এক্সপ্লেন ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গেল কনসেপ্ট হুইচ ইজ রিটেন অন দ্য টেক্সট বুক ফলোইং দ্য মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট গাইডলাইন্স সো হোপফুলি আই ক্যান মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড সো যদি কোনো ধরনের কোনো ধরনের রিকমেন্ডেশনস এবং সাজেশনস তোমাদের তরফ থেকে থাকে ফিল ফ্রি টু রাইট এ ডিসেন্ট ওয়ে জাস্ট বিলো দ্য ভিডিওস আমাকে ইউটিউবে এবং আমাদের স্কুলের ফেসবুকে আমাদের স্কুলের ফেসবুকে আমাকে লিখো যে তোমাদের এই সিরিজে আমি আজকে থেকে স্টার্ট করবো ইনশাল্লাহ দিস ইজ জানুয়ারি টোয়েন্টি এইটিন টোয়েন্টি সেভেন্থ জানুয়ারি অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নাইট টু হ্যাস এটা টোয়েন্টি এইথ জানুয়ারি সো এই সময় থেকে ইনশাল্লাহ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আই শ্যাল ট্রাই মাই বেস্ট টু টু আপলোড অল দ্য ভিডিওস অফ ইন্টারমিডিয়েট জুলুজি সো এই সিরিজের পরে আমি মেন্ডেলের সিরিজটা নিয়ে হাজির হব মেন্ডেলের ক্ষেত্রে দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেন্ডেলস ল দুইটা ল আছে এবং সেগুলোর ব্যতিক্রম আছে এবং সেক্স লিঙ্ক ইনহেরিটেন্স আছে লট অফ ডিজিজেস আছে যেগুলো হচ্ছে জেনেটিক ডিজিজ সো সেগুলো নিয়ে একটা পরের সিরিজটাতে আমি হাজির হব সো হোপফুলি অল দ্য বেস্ট ফর ইউর স্টাডি অ্যান্ড লেট মি নো উইচ ইজ ইউর অবস্ট্রাকশনস অ্যান্ড প্রবলেম দ্যাট ইউ ফেস্ট অন ইউর স্টাডি টাইম অ্যান্ড ডু রাইট মি ইন রেগুলার বেসিস ইনশাল্লাহ সি ইউ দ্য নেক্সট ক্লাস আল্লাহ হাফেজ